ওয়েব ডিজাইনার বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আপনাদের স্বাগত গত ক্লাসে আমি সিলেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সিলেক্টরের মধ্যে ছিল ক্লাস সিলেক্টর আইডি সিলেক্টর এবং টেক সিলেক্টর আজকে আমি ডিপ নিয়ে আলোচনা করব একটা ওয়েব পেজের লেআউট যখন তৈরি করতে যাবেন ডিপটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি এই সিমুলের মধ্যে আমরা ট্যাবেল ইউজ করেই একটা ওয়েব পেজের ডিজাইন করি সিএসএস যখন আসবে তখন সেটা আমাদের ডিপ দিয়ে করতে হবে তো কীভাবে করতে হয় আমরা আলোচনায় আসি প্রথমে আমাদের একটা ট্যাক্সি ডিজাইন নিতে হবে ট্যাক্সি ডিজাইনটা আমি নিচ্ছি নোট প্যাড প্লাস প্লাস কিন্তু আমি এটাতে কাজ করি আপনারা কিন্তু ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আপনারা যদি একটা ওয়েব পেজের ডিজাইন করতে যান তাহলে কিন্তু একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে শুরুতে আমি এস টিএমএলটা নিচ্ছি এবং এস টিএমএলটা ক্লোজ করতেছি এরপরে এস টি এম এল এর ভিতরে আমি হেড সেকশনটা নিচ্ছি যেহেতু আমার হেডের ভিতরে থাকবে সি এস এস কোডিংগুলো হেডের ভিতরে এবার আমি স্টাইলটা নিচ্ছি যেহেতু আমি ইনলাইন সি এস এস করবো তো স্টাইলটা নিচ্ছি আগে এবং স্টাইলটা ক্লোজ করতেছি এখানে আমার সি এস এস কোডিংগুলো হয়ে গেল আসছে হ্যাডের পর এসে আমার বডি সেকশানটা নিচ্ছি এবং বডিটা ক্লোজ করতেছি বডির ভিতরে এবার আমার কোডিংগুলো হবে এটা কালারিং হয়ে আসার জন্য আমি আগে সেভ করে নিই চাইলে গেলাম সেভে যেহেতু আমি ডিপ নিয়ে আলোচনা করতেছি তো ডিপ দিলাম এরপর ডট এইচ টি এম এল এক্সটেনশন দিতে হবে এক্সটেনশনটা হবে এইচ টি এম এল ডিপ টা এবং সেভের স্টাইপটা হয় আমাদের এইচ টেম এইচ টি এম এল ডিপটা ওকে ডেস্কটপের মধ্যে সেভ করতেছি সেভ দিলাম অলরেডি এক্সিস্ট আচ্ছা এটা সো আমরা এটা ডিপ নিয়ে যেতে হলে অন্য কোনো নাম দিই ডিপ সেকশন দেওয়া হবে ডিপ সেকশন ডট এইচ টি এম এল এবার এটা আমি সেভ করে দিই তাহলে হচ্ছে যেহেতু আমার লোকেশানটা ডেস্ক হবে দেখেন এটা আমার কালারিং হয়ে আসছে এখন আমার এখানে কিছুই শো করবে না যেহেতু আমি এখানে কোনো ট্যাক্স দিই নাই কোনো ইমেজ দিই নাই এবং কোনো ডিপ তৈরি নেই এবার আমি বডির ভিতরে প্রথমে এইচ ওয়ান দিচ্ছি আমি ডিপ একটু পরে আসতেছি আগে আপনাদের এইচ ওয়ান এবং প্যারা দিয়ে দেখাই তারপর এইচ ওয়ান এবং প্যারার মাঝে যে ডিপের একটা ডিফারেন্স আছে ওটা শো করবো তো প্রথমে এইচ ওয়ান দিলাম এবং এইচ ওয়ানটা ক্লোজ করতেছি আপনারা যদি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে এইচ ওয়ান এইচ টু এই ধরনের চারটা হ্যাডার ফল আছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ওয়ান দিলে আমাদের টেক্সটের সাইজটা একটু বোল্ড হয়ে আসবে এই টু দিলে একটা এরকম এই ব্যাপার আসবে এই সময়ের মধ্যে আমি লিখছি সেটা হচ্ছে যে সাইসিং টাইপ ডট কম ওকে এরপর আমি প্যারার মধ্যে লিখতেছি ইউল গ্যার রিলেটেড টু ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফ্রম ডাবলিউ ডট সাইফিন টেক ডট কম ठीक 
একটু স্লোলি কাজ করতে চাই আসলে যাতে যারা নতুন তাদের জন্য সুবিধা হয় যারা ইতিমধ্যে কাজ কাজ করছেন বা করতেছেন তাদের হয়তো একটু ভালো লাগতে পারে ওকে তাহলে আমি প্যারাটা আর একটা কপি করে নি প্যারার পুরোটাই কপি করে নিলাম এটা কপি করে নিলাম কি হলো कलर चेन्ज ब्लू लीडर कलर इंडिगो क्लोज कर डीप नाम 
সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে এবং টেক্সটের কালার কি হবে কেন আমি এটা করে দিলাম অরেঞ্জ তো অরেঞ্জ তো আগেই ছিল তাহলে এটা এখন আমি ইন্ডিগো করে ইয়েলো করে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আর এখানে টেক্সটের কালারটা আমি করে দিচ্ছি রেড এটা আপনারা ভুলের জন্য আপনারা কিন্তু শুরুতে বলছে আপনারা কিন্তু তাহলে কালার কোড ইউজ করতে পারেন যে কোনো কালারের কালার কোড ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার কালার আসলে একটা ওয়েব পেজ কিন্তু তখনই খুব বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হবে যদি আপনার কালার মেশিনটা ভালো হয় তো আপনারা কালার কোড ইউজ করবেন আমি আপনাদের জাস্ট ভুলের জন্য এক একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি ওকে কন্ট্রোল এস দিলাম তাহলে এবার আবার দিকে রিলোড দিয়ে আমার এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হয়ে গেল ইয়েলো আর আমার টেক্সটের কালারটা হয়ে গেল রেড তাহলে দেখেন আমি তাহলে এখানে আমার প্যারার ডিবের মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা কিন্তু এখন আপনারা বুঝতে পারেন না যে আমি প্যারা ইউজ করছিলাম সেখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সটের কালার দিচ্ছি এখানে আমি ডিব ইউজ করছি এখানেও সেম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল সেম কথা ডিবের কিন্তু ডিফারেন্সটা এখন আপনারা বুঝতে পারেন নাই এবং এই এই ক্ষেত্রে আপনাদের আর একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে এখানে আমি ডিব ইউজ করছি দুইটা আমি এখানে ডিব ইউজ করছি দুইটা তাহলে এখানে আমার দুইটা ডিবেরই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সটের কালার সেম আসবে কারণ আমি কোড ইউজ করছি ডিব দিয়ে তো এখন আমি যদি চাই যে এখানে আমার এক একটা ডিবের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এক একটা ডিবের টেক্সটের কালার একই হবে কীভাবে হবে তাহলে সেটা আমি আপনাদের বলে রাখি ধরেন আপনার আপনাদের ক্লাস টিভ আপনাদের পাড়ায় বা বাড়িতে করিম নামের দুজন স্টুডেন্ট আছে ধরে নেন এখন শিক্ষক যদি করিম নামে ডাক দেয় তাহলে কিন্তু দুইটা স্টুডেন্টই চলে আসবে এবং যদি আপনি করিম ওয়ান করিম টু দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু দেখা ডাকবেন সে আসবে তো এই ক্ষেত্রে আমার আমি যদি এখানে আমার ডিপের যদি ইন্ডিকেট করে দিই যে আমার এই ডিপটা এটার জন্য এই ডিপটা এটার জন্য তাহলে যে ডিপ যে ডাকবো সেই ডিপটা আসবে আমি এখানে এই জন্য ডিবের ক্লাস দিয়ে দিব আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন আমি এখানে ডিবের ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ডিবের ক্লাসটা দিচ্ছি আমি ফার্স্ট দিয়ে ডিবের ক্লাস দিচ্ছি আমি এখানে ফার্স্ট দিয়ে ওকে এবার আমি এখানে আমার এখানে আমার ক্লাস দিব ক্লাসের জন্য ডট ইউজ করছেন আশা করি এটা আপনারা জানেন ফার্স্ট দিলাম দেওয়ার পরে এবার আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি কন্ট্রোল এস দিলাম দেখেন আমার উপরে ডিবের মধ্যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসছে টেক্সটের কালার আসছে বাট আমার নিচের ডিবের মধ্যে কিছুই নেই আমার নিচের ডিপ থেকে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সটের কালার দুইটাই উঠে গেল সেটার জন্য আমি বুঝার জন্য আমি এখানে কালারগুলো একটু চেঞ্জ করে দিই আমার এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে দিচ্ছি রেড আর এটার টেক্সটের কালার করে দিচ্ছি ইয়েলো কন্ট্রোল এস দিলাম তাহলে রিলোড দিয়ে দেখি কি হয় দেখেন আমার দুইটার ক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটলো এই এটা কিন্তু আমরা প্যারা দিয়েও করছিলাম তো ডিব আর প্যারার মধ্যে ডিফারেন্স এখনও বুঝতে পারেন নাই এবার আমি ডিবের এবং প্যারার ডিফারেন্স আসে আমি এখানে এখানে আমার উল্লেখ করে দিলাম ফার্স্টের মধ্যে আমার যে ফার্স্ট নামে যে ডিপটা নিচ্ছি সেটার ওয়াইটটা কত হবে হাইটটা কত হবে তাহলে দেখেন আপনারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন আসলে আমি ওয়াইটটা করে দিলাম এটার নয়শো পিক্সেল আর এটার হাইট করে দিলাম হাইট 
একটু ডিফারেন্স করে দিই এখানে আমি প্যাডিং দিয়ে আমি ডিফারেন্সটা কত কিছু দেখেন এখানে আমি দিচ্ছি যে প্যাডিং প্যাডিংটা দিচ্ছি আমি প্যাডিং বটম অথবা ল্যাপ প্যাডিং টপ দিচ্ছি প্যাডিং টপ এটা আমি করে দিলাম টোয়েন্টি পিক্সেল আশা করি কাজটা করছে এটা দেখি না কী হয় তাহলে দেখেন আমার এখান থেকে প্যাডিং টোয়েন্টি পিক্সেল হয়ে গেছে এখানেও আমি সেম করে দিচ্ছি প্যাডিং টোয়েন্টি পিক্সেল এই এটাতে প্যাডিং টপ কন্ট্রোলে দিলাম দেখি নিচে নেমে গেছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন বিষয়গুলো এবার আমি চাচ্ছি আমার এইটা এইখান থেকে আর একটু এ পাশে সরে আসবে তাহলে এটা আমার পুরোটা ছিল ঘড়ি আমি চাচ্ছি এখানে আচ্ছা আমার এখানে যে প্রথমে আমি এই ফোন যেটা ইউজ করছি সেটার হোয়াইট সাইডগুলো দিয়ে দিই হোয়াইটটা নয়শো পিক্সেল করে দেয় তাহলে এটা আমার পুরো স্ক্রিন জুড়ে আছে ওকে তাহলে এখন আমি চাচ্ছি আমার এটা এ পাশ থেকে একটু ডানে সরে আসবে কীভাবে আসবে দেখেন এক্ষেত্রে আমার এখানে ইউজ করতে হবে যে আমার গড়ি নামে যে ট্যাগটা আছে সেটাতে আমি দিচ্ছি মার্জিন ল্যাপ মার্জিন ল্যাপ দিলাম টোয়েন্টি পিক্সেল আশা করি কোটা কাজটা হয় কোটা হ্যাঁ দেখেন আমার এখান থেকে টোয়েন্টি পিক্সেল কিন্তু সরে আসছে তা আমি যদি এটা আর একটু যদি বাড়াই দিই তাহলে আপনারা বিষয়টা আর একটু ভালো আমি বুঝতে পারবেন তাই আমি করে দিলাম মার্জিন ল্যাপ ফর্টি পিক্সেল ওকে এবার তাহলে দেখেন এটা ফর্টি পিক্সেল ডানে সরে আসছে তাহলে এখন আপনাদের সাথে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে মোটামুটি আজকে আমি ডিভের আলোচনাটা শেষ করব এরপর আমি ডিপ দিয়ে কীভাবে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করতে হয় একটা ওয়েব পেজের ল্যা আউট তৈরি করতে হয় সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তাহলে আমি চাচ্ছি আমার এই দুইটা জিনিস পাশাপাশি হব কীভাবে হবে দেখেন তাহলে দুইটা ডিপটা আমি একটা ডিপের ভিতরে নিয়ে আসতেছি কীভাবে সেটা দেখেন আমি এই যে ফার্স্ট আসছে এবং এখানে যে আমার সেকেন্ড আসছে আমি এই দুইটা ডিপকেই কী করবো আমার এখানে একটা ডিপের ভিতর নিয়ে আসবো তাহলে এখানে আমি আর একটা ডিপ দিচ্ছি ডিপ প্লাস দিলাম এটা ডিপ প্লাস ইকুয়াল কন্টেনার দিচ্ছি এটা বা কন্টেন্ট ওকে এবার আমি এই ডিপটা শেষ করতেছি এই ডিপটা শেষ কিন্তু হয় না এখানে এই ডিপটা আমি শেষ করতেছি এখানে এই ডিপ ক্লোজ করলাম তাহলে দেখেন আমার এই ডিপ এখানে শেষ আর এই ডিপটা শুরু হয়েছে কোথায় এইখানে ওকে তাহলে এই এই ডিপের শুরু এইখানে আর এই ডিপের শেষ হয়েছে এইখানে তাহলে এখন আপনি আমি আপনাদের সাথে যেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি দুইটা ডিপকে পাশাপাশি রাখব মানে এটা এখানে থাকবে দেন এটা এই পাশে চলে আসবে তাহলে এখানে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমি এখানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ডের জন্য যে হোয়াইট হাইট ইউজ করছিলাম সেগুলো আমি তুলে দিই তাহলে এগুলো আবার কাজ করবে এখানে এটাও আমি এগুলো সব এগুলো সব তুলে দিচ্ছি এখানে এখন আমার এগুলোর কোনো কিছুরই দরকার নেই এগুলো আমি তুলে দিচ্ছি এখন আমার কন্টেন্ট নামে যে ডিপটা নিছি মূল যে ডিপটা নিছি সেই ডিপের জন্য আমার হোয়াইট হাইট ইউজ করে দিতে হবে তাহলে দেখেন কীভাবে করতেছি সেটা 
আপনারা ইতিমধ্যে কিন্তু সিএসএস করুন কিভাবে করবেন সেটা বুঝতে পারতেছেন তাহলে আমার কন্টেন্ট নামে যে ক্লাসটা আছে সেটার হোয়াইট হ্যাক দিয়ে দিচ্ছি সেটার হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছি আমি নয়শো বিশ জন তুলে দিচ্ছি কারণ এখানে আমার আপনার এখানে ওভারফ্লো স্কোর নামে আমার কোনো কি নেই কোড নাই এখানে তো স্কোরটা উঠে গেছে স্বাভাবিক কথা এটা এখন আমার যতটুকু টেক্স ততটুকু কিন্তু জায়গা করে নিছে প্যারা ওই ডিপগুলো কেন কারণ আমি এখানে ওই যে আমার ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ডিপের জন্য কিন্তু আমি এখানে কোনো ওয়াইট হ্যাক পিক করে দিই নাই যেহেতু পিক করে দিই নাই যতটুকু প্যারা ততটুকু জায়গা করে নিছে নিজের করে আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে আমি দুটাকে পাশাপাশি রাখবো এটাকে এটা সামনে তাহলে কি করবো জাস্ট একটা সিম্পল কোড ইউজ করবেন ট্রুপ ল্যাব এটা তো ইউজ করতে হবে আপনার ট্রুপ ল্যাব আর আমি এটাতে ইউজ করতেছি ট্রুপ রাইট এটা আমি এখানে না এটা হবে আমার এখানে আর এখানে ইউজ করবো আমি ট্রুপ রাইট তাহলে যেটা হয় একটু দেখেন পেন্ডিংটা মজার বুঝলেন কিন্তু বুঝলেন তাহলে কন্ট্রোল এস দিলাম দেওয়ার পরে রিলোড দিলাম এখনও কিন্তু আমার কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় নাই কেন হয় না কারণ আমি এখানে কন্টেন্টের মধ্যে কিছুই কিন্তু দিই না এখানে দেখেন আমার এখানে এটা দিয়ে দিলাম ট্রুপ লেফট আর এটা দিয়ে দিচ্ছি ট্রুপ রাইট আসলে হচ্ছে না আচ্ছা এটা হবে আমার এখানে ওয়াইটটা হচ্ছে আমার নয়শো পিকজেল আমি ডিবেতে চারটা পাঁচটা করে দিচ্ছি আমার ফার্স্ট যে ডিব আছে তাকে ওয়াইট হ্যাকগুলো পিক করে দিতে হবে এবার ওয়াইটটা দিচ্ছি আমি চারশো পিকজেল তাহলে যেহেতু আমার ওয়াইটটা হচ্ছে নয়শো পিকজেল এবং ওই আমার স্ক্রিনের ওয়াইডের ভিতরেই কিন্তু ওই যে কন্টেন্ট নামে যে আমার ডিপটা আছে সেই ওয়াইডের ভিতরেই দুইটা ডিপ একসাথে হবে তাহলে আমার এইগুলো ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা আমার করতে হবে নয়শো পিকজেল তাহলে চারশো পাঁচশো করে দিচ্ছি আর বাকি একশো আমার ওই প্যাডিং থাকবে মার্জিন থাকবে এগুলোর জন্য বাকি একশো রাখতে হবে
কারণ এখানে আমার ডিজাইন করে নেবেন নেক্সট ক্লাসে একটা ওয়েব পেজে লেআউট পুরোপুরি কিভাবে তৈরি করবেন সেটা নিয়ে আপনাদের আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকুন